share how to use your calculator. Yung class wish na may ganyan ka. Ayan. Or yung, ay, sorry, ito, yung class wish. Meron kang ganito. Or yung cash na ganyan. So, I will share how to use your calculator sa paggawa ng table of values. But actually, this is intended to our calculus class. For example, meron akong, ayun nyo, uh, meron akong, let's say, find the limit of, let's say we have 2 over x minus, say, x minus 1 as x approaches 1. Let's say, ganyan. So, find the limit of the function 2 over x minus 1 as x approaches 1. So, actually, by analysis, we can, we can easily determine the limit of this function. But before that, gamitan muna natin siya ng calculator. So, paano ba yung gagamitin? So, dito, kung ikaw ay mag-graph, gagamitan mo ng table of values. So, nahin natin dito yung sa class fees. Um, una mong gagawin, punta ka sa menu, then nahanapin mo dito yung table. Okay? Sorry, sorry. Hanapin natin yung table. Ayan. Then, press mo yung equals, then may lalabas ng f of x. So, dito sa f of x, ibig sabihin niya yung function. So, ang function natin dito is y or f of x is equal to 2 over x minus 1. So, input natin yan dito. So, since yan ay fraction, press mo to. Then, 2 sa taas. Then, para mapagana natin yung variable, so, press natin yung alpha. So, pag press mo yung alpha, ibig sabihin, magka-function dyan yung mga kulay red, kakulay ng alpha. So, that's x, ito, okay, minus 1. So, we have now the function sa calculator natin, then press equals. May lalabas dyan g of x, that's for another function. So, skip na lang natin yan, hindi naman kailangan kasi isang function lang naman gagamitin natin. So, equals mo ulit. Na may lalabas dito ang start, end, and step. Yung start, ibig sabihin, yan yung start ng value ng number na gagamitin natin. Depende kung anong gusto mong gamiting number. So, since meron tayong approach as 1, we can think of a number na malapit sa 1, either from left or from right. So, for example, gamit ako ng mga number na very, very close to 1. Let's say, let's say 0.7. Okay? 0.7 to the left of 1. So, 0.7. Then, Next, ang end ko naman, so tatandaan nyo lagi, kung meron kang approaching 1, kailangan hati yung, yung points sa left and right na gagamitin natin. So kung point 7 yan sa left, so gagamit ako to the right ng meron ding mga dagdag ng point 3. So that's 1.3. Okay? Next is, anong ibig sabihin ng step? Yung step, yan actually yung increment ng pag increase pagdadagdag ng ng very small quantity dun sa ating number na approaching 1. Remember that in limit, we are not after with the 1 itself, but yung mga number na very close to 1. Okay? So, since medyo maliliit lang yung, ano, yung, yung ginamit natin, ng interval na sa point lang, so, gamit tayo ng increment na mas maliit din. So, let's say, gamitan ko ng point, point zero, 0 0.01. Okay? Yan, 0 0.01. So, after that, na may input mo na siya. So, ito yung, yung step. Depende kung anong gusto mo, kung gaano kaliit. Pero, minsan, kapag sobrang liit at malaki yung, yung space nito ng dalawa ng start at end, minsan, nagsisyntax error siya. Pero, pwede mo naman siyang i-edit. So, let's say, equals tayo. Tingnan natin kung gagana. Ayan. So, ang range natin, uh, range error tayo. So, ibig sabihin, palitan natin. Ayan, ulit, 0 0.7, 0 0.1. So, palitan natin, gawin natin itong 0.1 na lang. Tingnan natin kung gana. 
Ayan. So, we have the values. So, dito, nakalagay, so, nagsimula tayo sa 0.7 sa left, as if x is 0.7, f of x is negative 6.666, if 0.8, sorry, but 0.66 naman, <laughs> no, 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 yun yung pansinan, if 0.8, negative 10, if 0.9, negative 20, Kapag 1 error, bakit kaya error? Anong ibig sabihin yan? So, kung mapapansin kasi natin, yung function natin ay 2 over x minus 1, which is rational function. Eh, hindi pwedeng maging 1 itong x kasi magiging undefined. So, bawal yun. Kaya, lumabas dito ay error. But it doesn't mean na magde-decide ka na na wala agad siyang limit. So, ngayon, i-observe mo naman yung papunta naman dun sa simulang 1.3 down to 1. Pag 1.3, the value is 6.6666, and so on and so forth, hanggang yun. Then pag 1.2 naman, that's 10. Kapag 1.1, 20, and very close to 1, error then. So actually, kung medyo palilitan pa natin yung step, may kita natin dyan na papalaki pa, ng papalaki pa rin, pa rin yan, yung 10, 20, and so on and so forth. Okay? Now dito naman, sa kabila, kung mapapansin natin, as the value of x um, nag increase na papalapit ng papalapit sa 1, ang value na nakukuha natin sa f of x ay very large negative number. Sa kabila naman, habang papalapit na papalapit doon sa 1, from 1.3 down to 1.1, actually you can use 1.001, mapapansin na natin na yung f of x naman nagiging pinaka lumalaki ng lumalaking number. So, anong ibig sabihin yan? Since magka walang iisang number na napatutunguhan yung ating approaching one, ibig sabihin the limit does not exist. So, in this case, our answer is D and E. The limit does not exist. So, ang highlights ko lang naman talaga dito how to use your calculator sa paggawa ng table of values. And you can also use this to, to numerically analyze if the limit of a function exists. Now, yung may mga gantong calculator naman, kapag kasyo na FX991ES+, so paano naman ginagamit? So, on natin. Then, mode. Dito, hahanapin natin dito yung table. Ayan. So, 7. Press mo ang 7. Okay. Then, input mo yung function. So, we have 2 over. The same lang doon sa class list. Para mapagana natin yung red, yung mga yan. Yung mga variable. We need to press the alpha. So, alpha x minus 1. So, we have now the function na naka-input sa calculator natin. Then, equals. So, dito, wala na siyang lumalabas na G of X, unlike dun sa class Wies. So, start na agad. So, this time, baguhin naman natin yung start natin. Kanina, start tayo ng 0.7, ano? So, this time, gamitin natin, let's say, 0.9. Yan, malapit lang, mas malapit, 0.9. Then, ang end, syempre, may 0.1 lang na difference. Dapat 1.1 gagamitin ko. Okay? Now, Siyempre, ang step, hindi pwedeng maging 1. Dapat mas maliit pa dyan. So, let's use 0 0.01. Okay? Now, let's see. Anong lalabas? Ayan, meron. So, ito yung mga value ng x. Okay? Nag-start tayo sa 0.9, 0.91, 0.92, 0.93, 0.94, 95, 0.999. Ayan. So, nag-error din siya. So, kanina, sinasa sinabi ko sa inyo, na kapag gumamit tayo ng mga number na mas pinakamalapit, napakaliit lang yung increment doon sa approaching number natin, ang, num ang values ng f of x mas lumalaki. So, very large negative. na kung titignan naman natin sa kabila, so gumamit tayo ng, ilan yun? 1.1. So, 1.1, so 1.01, 1.02 ay 1.08 down to 1.01. Ayan, makikita natin, lumalaki ng lumalaki. Kung sila ay pares ng number, kung mapapansin nyo, pares yung number nilang na-approach, yun nga lang magkaiba yung sign. ba? 
So, ibig sabihin niya, limit does not exist pa rin. Pero, in case man na na-observe ninyo na yung, yung left niya, yung left ng number natin na approaching 1, okay? Approaching 1 from left and approaching 1 from right, parehas ang napupuntahan niyang number, dun ka na makapag-conclude na meron siyang limit. Okay? So, yan yung paggamit ng ating calculator classes. Ganun din dito. So, ganun yung pagkuha ng ating limit 